ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രകാരമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇമീഡിയസി പേഴ്സണലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റെലവൻസ് ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രകാരമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് എന്ത് അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുവഴി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ തന്നെ വൈഡ് സ്കോപ്പ് ആണുള്ളത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻഡിവിജ്വലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇമീഡിയസി ആണല്ലോ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണാലിറ്റി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഡിയോസ് ഒക്കെ അത്തരം ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് റെലവെന്റ് അഡ്വർടൈസിങ് അതായത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് റെലവെന്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ അല്ല റെലവെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് റീച്ചും ഒക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് വൈഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണക്ഷൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ടാർജറ്റിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പ്ലേസിലുള്ള ആളെയും എവിടെ നിന്നിട്ടും ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈറാലിറ്റി അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പീഡ് റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് വൈറാലിറ്റി ഉള്ള ഫീച്ചറിൽ പറയണത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ സെർച്ച് എൻജിൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഒക്കെയും പറയാൻ പറ്റൂല സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വെബ്സൈറ്റിന്റെ കണ്ടന്റും അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സെർച്ച് എൻജിൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ റിസൾട്ട് സൈറ്റിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെയും അത് കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ
എത്ര പ്രാവശ്യം ഇച്ച് ടൈം എത്ര പ്രാവശ്യം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പേ ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓൺലൈൻ പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസ് ഇപ്പത്തെ ഇത് മൂന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് എസ് സി ഒ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസിങ് നീഡ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവറി ബിസിനസ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ലാർജ് ഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് വൈഡർ റീച്ച് അതായത് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ പോലെ അല്ല നമുക്കറിയാം വൈഡർ റീച്ച് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മോർ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജും ഒക്കെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബ്രാൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ബ്രാൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് റവന്യൂ ദൻ ഈസി ടു ട്രാക്ക് ആൻഡ് മോണിറ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ആരൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ നമ്പർ പേജ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അങ്ങനെയൊന്നും എത്ര നേരം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ യൂസേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എന്തുണ്ട് ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ബിക്കംസ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബ്ലോഗിങ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അല്ല അതായത് ഓരോ പേഴ്സൺ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അത് ബ്രാൻഡ് ബിക്കംസ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല സ്മോൾ ഫോംസിനും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിലാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതില് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വിട്ടിയാണ് നീഡ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ദെൻ എനി ടൈം എനി വേർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെ ഏത് സമയത്തും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഇന്റർനെറ്റ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏത് സമയത്തും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡേ ഓ നൈറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ഡയ
then measurability that is etra number users adu read edu allengile website atra peru visit edu message view cheyidare number angane thekke namukku endu cheyandu measure cheyanayittu sadikku adanu measurability next brand engagement appo traditional marketing pole adayathu ipo word of mouth adayathu oral parnittu mattral ariya angane avashyam illa namukku endanu immediate aayittu quick aayittu ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പൊ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ബ്രാൻഡ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അപ്പപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രാൻഡിന്റെ അവയർനെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഏതിലാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഓരോ സൈറ്റിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്സ് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും റീച്ച് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് റിയൽ ടൈം റിസൾട്ട്സ് അല്ലെ റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെയും പോസിബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിയൽ ടൈം റിസൾട്ട് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മീറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഫോംസ് സ്മോൾ ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ലാർജ് ഫോംസിനായിട്ട് അവർക്ക് കോമ്പറ്റബിൾ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയണത് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിറ്റിക്സും ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് അവരുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് താഴെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് റിവ്യൂസും ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂസും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും ക്യാച്ച് അറ്റൻഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ടും അല്ല അറ്റൻഷൻ കിട്ടും കൂടുതൽ ഓഡിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ അതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ക്യാച്ച് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറയണത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിനെയാണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ചിലപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവര് നെറ്റ് കണക്ഷൻ സ്ലോ ആയവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലറ്ററിംഗ് ക്ലറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് പമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ പല ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻ
ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പൊ മേക്കവർ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഫുൾ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ച് ഹൈ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴിയൊക്കെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങുന്ന പറയുന്നത് ചിലർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് അത് ഫ്രോഡാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ഉള്ളവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഹാം ഇമേജ് അതായത് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ബ്രാൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെയും അതിനൊക്കെയും അതായത് അതിനൊക്കെ മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത് മെയിനായിട്ടും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇത് അത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതാണ് വേറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കമ്പനീസിന് പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുതലായിട്ടും അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിനെയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ആഡ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ഒക്കെ റെലവൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനും ഒക്കെ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് അവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇടും അല്ലെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിവ്യൂ കറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂസ് ഇപ്പൊ ഇമേജസിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ വിഷലൂടെയും ഒക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ അഡ്വാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്